കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കർണാടകയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനീഷ് ബാലൻ ക്രിഡൻഷ്യൽ പരിശോധിക്കാൻ വന്ന വ്യാജേന പരിശോധന നടത്തുകയും മലയാളികളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മലയാളി വാർത്തയോട് പറയുകയുണ്ടായി മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു തരത്തിലും കർണാടകയിലെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരരുത് എന്ന കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് കർണാടകം പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് തടഞ്ഞുവച്ചവരുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല എന്നും അനീഷ് ബാലൻ പറയുന്നു ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോലീസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും അവരുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറേക്ക് മംഗലാപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഞായറാഴ്ച വരെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ കർഫ്യൂ നിലവിലുണ്ട് ഈ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറലോകം അറിയരുത് എന്ന കൃത്യമായ പദ്ധതിയോട് കൂടിയാണ് മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ആയിട്ടാണ് മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് എന്ന നിലയിൽ കമ്മീഷണർ പ്രതികരിച്ചതായി ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണർ നേരിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന നിലയിൽ കമ്മീഷണർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ കേരള ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കർണാടക ഡി ജി പിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിതലത്തിൽ സംസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം അവരെ വിട്ടയക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം കാസർഗോഡ് എസ് പിയുമായും കാസർഗോഡ് കലക്ടറുമായും ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി ക്രിഡൻഷ്യൽ പങ്കുവെച്ച് അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഈ മംഗലാപുരത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കേരളത്തിലേക്കും അതുപോലെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് പോലീസിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മനുഷ്യ മനുഷ്യ രണ്ടു യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളോക ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മലയാള ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൂടാതെ കന്നഡ ലോക്കൽ കന്നഡ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മോർച്ചറിയുടെ പരിസരത്ത് നിന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് പരിസരത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കുകയും അതിനുശേഷം മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് അവരുമായിട്ട് അവർക്ക് പുറംലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വളരെ കൗതുകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അല്ല എന്നും അവർ പിന്നെ ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വാദവുമാണ് മംഗലാപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ ഹർഷ ആദ്യം തന്നെ നൽകിയത് അതനുസരിച്ച് പല മാധ്യമങ്ങളും കന്നഡ മാധ്യമങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളും അത് ഓൺലൈനിൽ മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം വിട്ടയക്കുമെന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ എത്തിച്ച